എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സ്മരണയായ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ ഒപ്പോ എ സെവൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിരിക്കുന്നത് ഈ റിവ്യൂയിൽ നമുക്ക് ഒപ്പോ എ സെവൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിമിങ് റിവ്യൂ ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് കോൾ ക്വാളിറ്റി സ്പീക്കറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്നിവ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ബാറ്ററി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എം എച്ചിൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂജ് ബാറ്ററിയാണ് ഒപ്പോ എ സെവനിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ബാറ്ററി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിൽ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ഫുൾ ഡേ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് മീഡിയം ടു ഹെവി യൂസ് ചെയ്തിൽ രണ്ട് ഫുൾ ഡേ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഒപ്പോ ഈ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ്വെയറും സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഒക്ടോക്കോർ പ്രോസസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടീൻ ആനോമീറ്റർ പ്രോസസ്സിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബാറ്ററി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയുള്ള ഈ ഫോൺ സുഖമായി നിങ്ങൾക്ക് ഹെവി യൂസേജ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഒന്നൊന്നര ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല മീഡിയം യൂസേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ടര ദിവസം വരെ നിങ്ങളുടെ യൂസേജിനനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന ബാറ്ററി ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരാം ഇനി ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇപ്രാവശ്യം രണ്ട് ഗെയിമുകളാണ് രണ്ട് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പബ്ജി തന്നെയാണ് പബ്ജി എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന മൊബൈൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ റിവ്യൂയിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ അസ്ഫാൾട്ട് നയൻ ലെജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ടുള്ള ഗെയിം ലോഫ്റ്റിൻ്റെ പുതിയ ഗെയിമും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ആ ഈ രണ്ട് ഗെയിമുകളും എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം പ്രോസസ്സിംഗാറിന് ഉപരി ഇഷ്ടംപോലെ ഫോൺസ് ലഭ്യമാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഉള്ളത് മോട്ടോ ജി സിക്സിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പോടെ തന്നെ എ ത്രീ എസിൽ എ ഫൈവിൽ എ സെവനിൽ ഈ പറയുന്ന സെറ്റിലൊക്കെ സാംസങ്ങിൻ്റെ എ സിക്സ് പ്ലസ് എന്നീ മൊബൈലുകളെല്ലാം തന്നെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരത്തിനും മുപ്പതിനായിരത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഫോൺസിലാണ് ഈ പറയുന്ന സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഗെയിമുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ റിവ്യൂ റിവ്യൂവിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പോൾ എ സെവൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ പാസ്ഫാൾട്ട് നയൻ ആണ് റിവ്യൂവിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാസ്ഫാൾട്ട് റിവ്യൂ ഈ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ലോഡായി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാഫിക്സ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ചെറിയ ചെറിയ ലാഗുകൾ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗെയിം അങ്ങനെ ലോഡായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ ലാഗില്ലാതെ അത്യാചരക്കേടില്ലാത്ത സ്മൂത്തനസോടുകൂടി എനിക്കിത് കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പോൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ പറയാതെ വയ്യ ഈ ഒരു കോൾകോം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വെച്ചിട്ട് അവർ ഈ പറയുന്ന അസ്ഫാൾട്ട് നയൻ കളിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അസ്ഫാൾട്ട് നയൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ കണ്ടുവല്ലോ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പബ്ജി എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഫോൺ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പബ്ജി ലോഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഗെയിം പ്ലേയിലേക്ക് കിടക്കാം അത്യാവശ്യം സ്മൂത്ത്നെസ് ഉണ്ട് 
നമുക്ക് ബാലൻസ്ഡ് മോഡിലെ കളിക്കാൻ അവർ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എച്ച് ഡിയിൽ കളിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി സോ ഓപ്പോ എസ് സെവനിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എച്ച് ഡി റെസൊല്യൂഷനിൽ കളിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ബാലൻസ്ഡ് മോഡിലെ അവർ കളിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സ്മൂത്ത് സെറ്റിങ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാലൻസിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ റേറ്റ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് സെറ്റിങ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പബ്ജി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒപ്പോ എ സെവൻ കുറച്ച് പുറകിലോട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഒക്കേഷണലായിട്ടുള്ള ആഗ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാം ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്നാലും ഈ ഗെയിം കളിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ കളിക്കാം ഗെയിം പ്ലേയുടെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാൻഡ് സെറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാവുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക് ടെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിംസ് ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ കളിച്ച അസ്ഫാൾട്ട് എണ്ണായനും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പബ്ജിയും കുറച്ച് കുറച്ച് ചൂടാവുന്നുണ്ട് സെറ്റ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ചെറിയൊരു ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൺട്രോൾസ് മര്യാദയ്ക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കാത്തത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ അസ്ഫാൾട്ട് നയൻ അത്യാവശ്യം ലാഗില്ലാതെ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റി പക്ഷേ പബ്ജി നമുക്ക് സ്മൂത്ത് സെറ്റിങ്സിൽ ഇപ്പോൾ കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത്യാവശ്യം ചില ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ലാഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ ഇനി പറയുന്ന കോൾ ക്വാളിറ്റി കോൾ ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് ഇതുവരെ ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു എന്നാലും ഒരു തവണ പോലും എനിക്കൊരു കോൾ ഡ്രോപ്പ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് രണ്ട് സിമ്മുകളിലും ഒരേ സമയം വോൾട്ട് ലഭ്യമാണ് അതായത് രണ്ട് ജിയോ സിം നമുക്ക് ഒരേ സമയം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാനൊരു ജിയോ സിമ്മും എൻ്റെ ഒരു എയർടെൽ സിമ്മാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനും നെറ്റ്വർക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നതിലും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ക്യാമറ റിയർ ക്യാമറ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അൺബോക്സിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു റിയർ ക്യാമറ പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെയും രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ഒപ്പോ എ സിക്സിലുള്ളത് അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു സെൽഫി ക്യാമറയുമാണ് റിയർ ക്യാമറ ഔട്ട്ഡോർ കണ്ടീഷൻസിൽ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡോറിൽ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസിൽ അത്ര പോരാ നമ്മൾ ഈ പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ ഒരു ക്യാമറയിൽ നമ്മൾ ഡി എസ് എൽ ആർ ഇഫക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ ആൻഡ് ഫോൺസിലുള്ള അതേ ക്ലാരിറ്റി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാലും ഡേ ലൈറ്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ അത്യാവശ്യം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായി തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൽഫി ക്യാമറ വളരെ നന്നായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സെൽഫി ക്യാമറ ഞാൻ രണ്ട് ഫോട്ടോസ് ഇതിൽ സെൽഫിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒപ്പോൻ്റെ എ ഐ ഫോട്ടോ ബ്യൂട്ടി മോഡിലാണ് ആ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടും നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറ നല്ല ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് തേർട്ടീൻ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെയും ടു മെഗാ പിക്സലിൻ്റെയും ഡ്യുവൽ കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള റിയർ ക്യാമറ ഔട്ട്ഡോർ കണ്ടീഷൻസിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആവറേജ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷനൊക്കെ കുറച്ച് മോശമാണ് എന്നാൽ കൂടി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ സെൽഫി ക്യാമറയാണ് കുറച്ചുകൂടി ഒപ്പോ എ സെവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയും നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയും ഇനി ഓവറോൾ ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് കയ്യിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ വൺ ഹാൻഡ് യൂസ് സുഖമായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഇഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഒപ്പോ ഈ അടുത്തിടെ അവതരിപ്പിച്ച ഒരുപാട് മൊബൈ ഒരുപാട് മോഡൽസിലുള്ള
ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അൺലോക്ക് ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് അൺലോക്ക് ആണ് ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിൾ ടെൻ അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ ടെൻ എസ് ടെൻ എസ് മാക്സിലൊക്കെ അവർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫേസ് അൺലോക്കിനോട് സാമ്യമുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ് മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ലോക്ക് ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് അൺലോക്ക് ആവുകയും നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഒപ്പോ എ എസ് എൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നേരിട്ട് മറ്റ് മൊബൈൽസിലുള്ള ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽസിൽ എങ്ങനെയാണോ അൺലോക്ക് പ്രവർത്തനം അതുപോലെയല്ല ആപ്പിൾ ടെന്നിനോട് അതായത് ആപ്പിൾ ഫോൺസിനോട് സാമ്യമുള്ള രീതിയിലാണ് ഒപ്പോ എ സെവൻ ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു 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 ന്യൂനത എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു കോണായിട്ട് ഒരു പ്രോസാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് ഒരു കോണായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കീബോർഡ് കുറച്ച് ലാഗായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് അവിടെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടാക്ടിക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് കുറച്ചൊരു കീബോർഡിന് കുറച്ചൊരു ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ളൊരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോണിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി തരക്കടില്ല പിന്നെ സ്ക്രീൻ സൈസ് ഫുൾ എച്ച് ഡി ആണ് കൊടുത്തത് പ്രൈസിങ് ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ചൊരു കൂടി പോയില്ലേ എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്രൊസസർ മാത്രമേ ഇനി ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരം രൂപ താഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയെങ്കിലും താഴേക്കായിരുന്നു ഈ ഫോൺ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മാർക്കറ്റ് കിട്ടിയാനെ ഒപ്പോ എ സെവന് ഇനി എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഭാവി സെയിൽസ് എന്ന് അറിയില്ല പതിനാറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് യാതൊരു യോജിപ്പുമില്ല കാരണം ഈ ഒരു പ്രൈസിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സോ കൊടുത്തെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് അവർ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാറ്ററി ലൈഫ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എം എച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾക്ക് പബ്ജി കളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഒരാറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്സ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആസ്ഫാൾട്ട് നൈലും അത്ര സ്മൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് കളിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സ്മൂത്ത്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസിങ്ങിൽ ഈ പറയുന്ന സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തതിനോടാണ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു യോജിപ്പുള്ളത് അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ആയാലും ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ആയാലും ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ ആയാലും ബാറ്ററി ലൈഫ് ആയാലും കോൾ ക്വാളിറ്റി ആയാലും ബാക്കി ഡെയിൽ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് യൂസേജ് ആയാലും ഒന്നും ഓപ്പോ എ സെവൻ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല ഈ ഒരു പ്രൈസിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസർ യൂസ് ചെയ്തതിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ഒപ്പോ എ സെവൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒക്കെയാണ് ഒപ്പോ എ സെവൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ബാറ്ററിയെ പറ്റിയും അതുപോലെ ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഗെയിമിങ് ക്യാമറ കോൾ ക്വാളിറ്റി ഇനി സ്പീക്കർ സ്പീക്കർ ക്വാളിറ്റി അത്യാവശ്യം തന്നെ നല്ല ലൗഡാണ് നമുക്ക് ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാറിലോ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല റിംഗർ വോളിയം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ഇത്രയും ഉണ്ട് റിംഗർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ലൗഡാണ് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്പീക്കറുള്ളൂ എന്നാൽ കൂടി വളരെ ലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഏറ്റവും മാക്സിമത്തിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നൂറ് ശതമാനത്തിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രദർശനം നമുക്ക് തോന്നിയെന്ന് വരാം എന്നാലും വലിയ തിരക്കടില്ലാത്തൊരു സ്പീക്കർ തന്നെയാണ് ഒപ്പോ എ സെവനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഒപ്പോ എ സെവൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റിവ്യൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ എന്തായാലും വെറുതെ കണ്ടിട്ട് പോകാതെ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പോവുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എത്തുന്നതാണ് അത